galibiyet röportajlarıyla tekrar karşınızdayız. Yanımda Naci Leys var tabii ki. Tercüme de her zamanki gibi Defne Patır bizlere yardımcı olacak. Hemen kendisine sormak istiyorum. Bugün inanılmaz bir Fenerbahçe Beko izledik. Müthiş e, sahi içinde müthiş bir kenetlenme vardı ve taraftar da müthişti. Bugünkü atmosferi ve e, galibiyeti yorumlamasını isteyeceğim. We watched an amazing Fenerbahçe Beko today. The team was really clinched together and the well, atmosphere was also amazing. What would you like to say about the win and the atmosphere? It was a very important win for us, and it was good that we won the point difference. And um, of course, it's always good to have the uh, play at home, play in front of the home fans. They did um, a good job of, um, you know, keeping us engaged when we were kind of giving up the lead. So um, we always love the support that we have. And then um, from us, we just gotta uh, learn from this game. Although we won, there was a, there were some parts in the game where we could definitely be better going forward. E, çok önemli bir galibiyet oldu bizim için. Özellikle de sayı farkını başardığımız çok iyi oldu. E, evde oynadığımız maçlar çok önemli oluyor. Taraftarın desteği gerçekten çok önemli. Özellikle geriye düşme ihtimalimiz olduğu anlarda bizi tekrar geri toparladılar. Maçın bazı yerleri var tabii ki iyi olmadığımız. Oraları da toparlayıp devam etmemiz gerekiyor. Thank you. Evet, birazdan röportajlarımıza devam edeceğiz. Tekrar sözleri Kıvanç'a bırakalım. Tekrar galibiyet röportajlarına devam ediyoruz. Yanımda da son dönemin en formda isimlerinden Tarık Biberoğuz var. Seni izlemek son maçlarda çok keyifli. İnanılmaz müthiş bir ilme yakaladın. Takım olarak da müthiş gidiyoruz. Hemen galibiyet yorumunu almak istiyorum. Ee, teşekkür ederim. Öncelikle bütün takımı tebrik etmek istiyorum. Gerçekten dakikalardan beri e, inanılmaz bir performans veriyor. Hem savunmada hem hücumda. E, üçüncü çeyrekte biraz düştük bu performansıyla ama bir şekilde toparladık. Bir de bu e, galibiyet aldığımız için çok mutluyum. Teşekkür ediyorum Tarık'cığım. <gülüyor> Bu kadar. Aynen. Çok mayası, çok sağ Görüşmek üzere. Evet, Tarık bir ölçüm de yorumunu aldıktan sonra sözü tekrar Kıvanç'a ve Murat Koç'a bırakalım. Fenerbahçe showed exactly how to play for three quarters. Unfortunately for us, we really got ourselves in trouble. Coming out of the locker room, which actually was a big surprise because the team really been good in the third quarters, you know. And at this point was really was really uh, not looking good for us. And you know, to come back and change again the let's say the rhythm of the of the game in the fourth quarter is very difficult when you already completely lost everything. So for me it was really amazing how we managed to gather ourselves how we managed to again come back and play very good basketball and and control the game you know obviously in the fourth we found we found over there Scotty we found Nigel and uh, overall of course we have to be very happy because you know uh it's a, it's a, it's it's one point and uh and obviously hypothetically now we have the tiebreaker İyi akşamlar. E, oyunculara ve taraftarlara çok tebrikler. Biraz inişli çıkışlı bir maç oldu. Üç çeyrek boyunca nasıl oynamamız gerektiğini çok iyi şekilde gösterdik. Ama dördüncü çeyrekte ciddi bir sorun yaşadık. Aslında soyunma odasından iyi gelmiştik ve üçüncü çeyreği de iyi geçirdik. Ama e, sonra sorun yaşadığımızda geri gelmek, e, rit rit geri gelmek gerekiyordu. Ritimi değiştirmemiz gerekiyordu. E, her şey kaybettiğimiz bir dördüncü çeyrek yaşandı ama inanılmaz bir şekilde toparlandık. Geri geldik, basketbol oynamaya başladık. Scotty ve Nigel'ın ciddi katkısı vardı. Çok iyiydiler. Kazandığımız için mutluyuz. Ve sayı farkından dolayı da avantajı yakalamış durumdayız. Kenan'ın nasıl maçın devre arasında Fenerbahçe son dönemde çok başka bir oyun oynuyor şeklinde bir tweet attı. Kim ve attı tweet'i? Kenan Yıvanız. Takım son dönemde gerçekten hep bir arada görünüyor ve genel hatlarıyla oyun olarak da çok güçlü. Potansiyeli günler günü yükselen bu takım hakkında uh, during the game, Kenan even uh, had a tweet said the team is really getting together, showing their potential, getting better and better every day. Kenan even, Kenan even. From from Zalgir. Yes. Yeah. Fenerbahçe is playing a totally different game in the last few games, and they're really doing great above their potential. What are your thoughts about this? Thank you, Kenan. The shaker does. Thank you very much. Uh, last week I asked a question to you about Fenerbahçe Beko's offensive performance. And I checked out before the game, after your coming, Fener jumped to first places uh, from the 13, 14 and 15 places on offensive rating, net rating and rebounding percentages. 
but uh, we can say the same for the defensive rating. And we are uh, getting closer to playoffs, and we all know uh, playoffs are more tough than regular season. Uh, do you think that uh, the team need to be more tough uh, in, on, def on defense for the playoffs? Listen. We're here in the business of winning games. If we win games, okay, I'm happy. But uh, listen, we talk a lot about it. You know, we talk a lot about it. We even break it down in the quarters, uh, how we perform in the, let's say, in the quarters. Uh, over the course of the year, we've been very bad at home in the first quarter, you know, defensively. We, I think we have worst defensive rating in the first quarter. In, in Ulker Arena with our fans. Today was 11 points. Uh, the guys understood that after the tough loss, Barcelona will come out extremely motivated and they were very motivated. We talk about it. We talk about it, there's no question. I think to leave Barcelona on 74 points is, is huge exit. I think uh, we completely, we completely uh, misunderstood what is gonna happen after the, the, the halftime and how Barcelona is gonna come out. And, uh, you know, like I said, it's really difficult to do what the guys did as far as being so down in the third to come back and, and, and play a great quarter in the fourth. <clears throat> Ee, siz geldikten sonra 13, 14, 15 sıralardayken şimdi ilk sıralara geldik. Hem hücum rebound açısından e, hem de savunma da aynı şekilde. Şimdi playofflar yaklaşırken normal sezondan daha zordur. E, savunmamızın da daha güçlü olması gerekiyor muydu soru? E, kazanma, kazanma işindeyiz. Se kazanınca her şey çok güzel oluyor. Tabii ki bunu çok fazla konuşuyoruz, tartışıyoruz, çeyreklere bölüp inceliyoruz. E, ve genelde baktığımızda da bu sezon boyunca evde oynadığımız maçlarda ilk çeyrekte gerçekten çok kötü bir yüzdemiz vardı. Bugün de mesela ilk yarıdan dönerken Barcelona'ya karşı gerçekten hiçbir şey anlamamışız. Yanlışlarımız oldu. Ama üçüncü çeyrekte düştükten sonra çok zordu geri gelmek. Çünkü birçok açıdan kötü gidiyorduk ve bir şekilde toparladık dördüncü çeyrekte. Thank you very much. Uh, after your statements about Barcelona last week, uh, tonight during the game after the first half many people who was watching the game, uh, wrote a tweet, it's a joke maybe, but... Why I don't uh, understand, why I need to now comment every tweet? No, no, no. That is going to happen, really. Just, you know, just uh, after the first half, Sharas took it personally, just... How many points Sharas scored today? So how can you take it personal? What I can do on the court? The referees already giving me warnings because I'm too much on the court, yes. But other than that, I was not on the court today. My players were. E, geçen haftaki Barcelona ile ilgili sözlerinizden sonra ilk yarıdan sonra bir tweet atıldı. E, Saras bunu kişisel algıladı diye. E, nedir düşünceniz? E, Saras kaç sayı etti bugün sahada? Kişisel nasıl algılamış olabilirim? Oyuncularımız sahadaydı. Tabii ki ben de biraz fazla girdim sahaya hakemlerden uyarı aldım ama oyuncular oynadı sonuçta. Okay, I think that's it. Thank you. Good night, guys.